மூன்றாம் நாளிலே கலிலேவிய கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே ஒரு கல்யாணம் நடந்தது இயேசுவன் தாயும் அங்கே இருந்தாள் இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும் அந்த கல்யாணத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் திராட்சரசம் குறைவுபட்ட போது இயேசுவன் தாய் அவரை நோக்கி அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்றாள் அதற்கு இயேசு ஸ்திரீயே எனக்கும் உனக்கும் என்ன என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்றார் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வேத வசனத்தினுடைய தலைப்பு ஆண்டவரின் வேலைக்காக காத்திருப்போம் வெயிட் ஃபார் த டைம் ஆஃப் த லாட் ஆண்டவருடைய வேலைக்காக காத்திருப்போம் இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது அங்கே ஒரு திருமணம் நடந்தது காணாவூரில் அந்த திருமணத்திற்கு இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும் அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இயேசுனுடைய தாயும் அழைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த காணாவூர் என்கிறது ஒரு சிறிய ஒரு ஊர் ரொம்ப பெரிய ஊர் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிறிய ஊர் ஆகவே அந்த சிறிய ஊர் என்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே உறவினர்கள் எல்லாருமே தெரிந்தவர்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஊரில் ஒரு திருமணம் அல்லது ஒரு விசேஷம் திருமணம் வழக்கமாக ஒரு திருமணம் என்று நடந்தால் அந்த திருமணம் ஏழு நாட்கள் நடைபெறும் செவன் டேஸ் அந்த திருமணம் அந்த விழா ஏழு நாட்கள் அப்போ ஏழு நாளும் ஜனங்க வருவாங்க போவாங்க சாப்பிடுவாங்க அதாவது கான ஊர் அப்படின்றது அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாருமே ரிலேஷன் மாதிரி அதனால் அது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் யார் வீட்டில் நடந்தாலும் ஆகவே அப்படி இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில் தான் நாம் பார்க்குறோம் இயேசு அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அவருடைய சீஷர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அங்கே திராட்சரசம் குறைவுபட்டது அப்படி குறைவுபட்ட உடனே இயேசுனுடைய தாயார் வந்து சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திராட்சரசம் குறைவுபட்டது நீ எதாகிலும் செய்யும் அப்போ இயேசு சொல்கிறார் என் வேலை இன்னும் வரவில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நமக்கு சில குறைவுகள் வருகிறது நாம் எதிர்பார்க்கிற சில எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு தேவைப்படுகிறது சில நேரத்தில் நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் தாமதமாகி கொண்டிருக்கிறது அது நின்று விட்டதா அல்லது தடையானதா அல்லது வருகிறதா வருமா என்கிற ஒரு பெரிய குழப்பம் நமக்குள்ளே இருக்கிறது எவ்வளோ ஜோமணி பார்க்குறோம் வித்தியாசமான விதங்களிலே நாம் முயற்சி செய்கிறோம் ஜபிக்கிறோம் அல்லது வித்தியாசமான காரியங்களை செய்து பார்க்குறோம் ஆனாலும் சில நேரங்களில் நாம் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் நடக்காத பொழுது நாம் சோர்ந்து போகிற நேரம் ஆண்டவருடைய வேலையை நம்மாலே கணக்கு போட முடியாது ஏன் அப்படின்னா அவருடைய வேலை எப்போ வேணுமானாலும் வரும் அவருடைய வேலை எப்போ வேணுமானாலும் வரும் ஏன் அப்படின்னா அவர் எப்பொழுதும் அவரால் அற்புதத்தை செய்ய முடியும் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிற அந்த நேரத்திலும் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய முடியும் யாரும் எதிர்பார்க்காத அந்த நேரத்திலும் அவரால் அற்புதம் செய்ய முடியும் ஏன்னா அவர் எல்லா காலங்களிலும் அவர் எல்லாவற்றையும் மாற்றக்கூடிய வல்லமை உள்ளவர் நமக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது இல்லையா நமக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது இந்த நேரத்தில் செஞ்சாதான் அந்த நேரம் தாண்டிவிட்டால் ஒன்று அந்த வேலை தோல்வி அடைந்து விடும் அப்படி இல்லை அந்த வேலை நமக்கு ஒரு நஷ்டத்தை உண்டாக்கிவிடும் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டிய நேரத்தில் ஃபீஸ் கட்டலை அப்படி இல்லைன்னா அது நமக்கு ஒரு நஷ்டம் அல்லது ஒரு அவமானமாகிவிடும் ஆண்டவர் அப்படி இல்லை ஆண்டவர் எந்த நேரத்தில் அவர் செய்வார் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் ஆண்டவர் சுகத்தை தருவார் இறந்து போன பிறகும் ஆண்டவர் அவர்களை உயிரோடு எழுப்பி கொண்டு வருவார் ஆகவே நாம் ஆண்டவருடைய வேலையை கணக்கு போட முடியாது அதனால தான் நம்ம சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுகிறோம் நம்முடைய விசுவாசத்தில் நாம் சோர்ந்து போகிறோம் ஏன்னா எல்லாம் ஜோ பண்ணியாச்சு எல்லாம் ட்ரை பண்ணியாச்சு ஆனால் இன்னும் ஒன்றும் நடக்கலையே அப்படின்னும் பொழுது தான் இதுக்கு மேலே இது நடக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளே வருகிறது அவை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவருடைய வேலையை நாம் கணக்கு போட முடியாது ஆனால் நாலு விஷயத்தினால நாம் ஆண்டவருடைய வேலையை நாம் நிதானிக்கலாம் நமக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் இல்லையா நமக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் என்ன ஐடியானா சரி ஒருவேளை இதனால் இது டிலே ஆகலாமா இதனால் இது ஒருவேளை ஆண்டவருடைய வேலை இன்னும் வரவில்லையா என்பதை நாம் நிதானிப்பதற்கு நாலு விஷயத்தை நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இங்க வசனம் சொல்லுகிறது சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இந்த வசனத்தினால நாம் ஆண்டவருடைய நேரத்தை அல்லது வேலையை நாம் நிதானிக்கலாம் எப்படி என்றால் கவனிங்க சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இந்த வேத வசனம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது ஒரு ஆள் ஒரு விஷயத்தில் விடுதலையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் 
ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஒன்று அவருக்குள்ளோ அவருடைய குடும்பத்திலோ அல்லது அவருடைய வாழ்க்கையிலோ அவருடைய மற்ற ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அவர் ஒரு பதிலை அல்லது விடுதலையை எதிர்பார்க்கிறார் இவர் ஜபிக்கிறார் 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 பதில் கிடைக்கவில்லை ஆனால் இங்க வேதவசனம் என்ன சொல்கிறது அவருக்கு விடுதலை எப்பொழுது கிடைக்குமா சத்தியத்தை எப்பொழுது அவர் அறிகிறாரோ அப்பொழுதுதான் அவருக்கு விடுதலை கிடைக்குமா உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ற பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து மூன்றரை ஆண்டுகள் அநேக இடங்களில் அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் நிறைய வார்த்தைகளை சொன்னார் நிறைய ஊமைகளை சொன்னார் நிறைய விஷயங்களை ஜனங்களுக்கு சொன்னார் மூணு நாள் பிரசங்கம் பண்ணார் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பிரசங்கம் பண்ணார் நிறைய ஜனங்கள் வந்து அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டார்கள் நிறைய யூதர்கள் வந்து அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டார்கள் ஆனால் ஒருவரும் மனம் திரும்பவில்லை ஏன் சத்தியத்தை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை ஆனால் பேதரு பிரசங்கிக்கிறார் அவருடைய முதல் பிரசங்கம் அந்த பிரசங்கத்தை கேட்டவுடனே அவர்கள் இருதயத்திலே குத்தப்பட்டார்கள் இருதயத்திலே குத்தப்பட்டார்கள் அப்ப ஆண்டவர் எவ்வளோ பிரசங்கம் பண்ணிட்டார் வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கலரின்னு சொன்னார் நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீங்க நீங்கள் பிசாசுக்கு பிள்ளையாக இருக்கிறீங்க விசுவாசம் இல்லாத சந்ததின்னு சொன்னார் என்னென்னவோ வார்த்தையை சொல்லி என்னென்னோ வார்த்தைங்களை சொன்னார் அதெல்லாம் அவங்க இருதயத்தை நாக்களை குத்தி அவங்கள உணர்வடைய செய்யலை அதுக்கு பதில் கோபம் தான் அவங்களுக்கு வந்தது இயேசு மேலே கோபம் வந்தது அவர் மேலே எரிச்சல் வந்தது அவர் மேலே வெறுப்பு வந்தது அதனால தான் அவரை சாகடித்தார்கள் ஆனால் பேதொரு பிரசங்கம் பண்ணால் பிரசங்கம் பண்ணும்பொழுது அவர்களுக்கு கோபம் வரல எரிச்சல் வரல வெறுப்பு வரல அவர்களுக்கு உணர்வு வந்தது அங்கேயும் குத்தப்பட்டார்கள் இங்கேயும் குத்தப்பட்டார்கள் ரெண்டு இடத்துல குத்தப்பட்டாங்க இங்க கூட நாம பார்க்கிறோம் சில நேரத்தில் நம்ம பிரசங்கத்தை கேட்கும்போது ஒரே வார்த்தை ரெண்டு பேருக்கு போகிறது ஒருவர் உணர்வடைகிறார் இன்னொருவர் குத்தப்படுகிறார் ஒருத்தர் அதை தவறா புரிந்து கொள்கிறார் ஒருவர் அதை சரியா புரிந்து கொள்கிறார் இது எப்படி யோசனை பண்ணி பாருங்க என்னத்தான் வேணும்னு அவர் சொன்னாரு இன்னொருத்தர் சொல்றாங்க என்னத்தான் கர்த்தர் சொன்னாரு அப்படின்றாங்க அப்ப என்ன அவர்கள் மனம் பொருந்துவதற்கு ஆண்டவரோடு அவர்கள் மனம் பொருந்துவதற்கு அவர்களுக்கு என்று ஒரு நேரத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் அதே ஆட்கள் எந்த ஆள் கோவப்படுறாங்களோ எந்த ஆள் வெறுப்பாக்குறாங்க எந்த ஆள் ஒரு மாதிரி எரிச்சல் ஆகிறாங்களோ அதே ஆள் சில ஆண்டுகள் அல்லது சில மாதங்களுக்கு பிறகு அவர்கள் கேட்கிற அதே பிரசங்கம் அவர்களை தொடுகிறது உணர்த்துகிறது அவங்க சொல்றாங்க அன்னைக்கு சொன்னார் அவரு அப்போ நான் வந்து அதை கோபமா எடுத்துட்டேன் எரிச்சலா எடுத்துட்டேன் ஆனா இப்போ என் கூட பேசின அந்த வார்த்தை ஆண்டவரே பேசினார் அப்ப காரணம் என்ன அப்ப ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனுடைய எண்ணங்களிலே இருதயத்துல அவர் கொடுக்கிற வார்த்தைய அவன் எப்ப உணர ஆரம்பிக்கிறானோ அப்பொழுது அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது எண்ணங்களிலே அப்ப ஆண்டவருடைய நேரத்தை நம்ம எப்படி கணக்கு போட முடியும் எப்படி நிதானிக்க முடியும் எப்ப ஒரு மனுஷனை சத்தியம் விடுதலை ஆக்குகிறதோ அப்பொழுதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையிலோ அவனுடைய குடும்பத்திலோ அல்லது அவன் எதிர்பார்க்கிற அந்த ஜபத்திற்கு பதில் இல்லையோ அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் நிதானிக்கலாம் எப்ப நம்ம சத்தியம் விடுதலாக்குகிறதோ எப்ப கத்தருடைய வார்த்தை நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுத்து இந்த அறிவினாலே நாம் தெளிவடைந்து ஓ அப்ப இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் நமக்கு எப்ப வருகிறதோ அப்பொழுது நாம் சத்தியத்தினாலே நாம் விடுதலையானால் ஆண்டவர் நமக்கு தர வேண்டிய பதிலை தருவதற்கு அது ஒரு வேளை சரியான நேரமாக இருக்கலாம் அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் நமக்கு பதில் கிடைப்பது கூடாத காரியம் ஆகவே நாம் பதிலை எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார் நமக்கு சத்தியம் விடுதலையாக்கினால் சத்தியத்தினால் விடுதலையாக்கப்பட்ட நாம் பதிலை பெற்றுக் கொள்கிறோம் விளங்கிக் கொள்வது சிரமம் தான் விளங்கிக் கொள்வோம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் நாற்பது முப்பத்தி ஒன்று கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புதுபல நடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போற போகார்கள் நம்பர் டூ அன்றவருடைய வேலையை எப்படி இரண்டாவதாக நாம் நிதானிக்கலாம் 
இங்க வசனம் சொல்லுது கத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து அப்ப இதை ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் கத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்களோ அப்படின்றது ஒண்ணு புது பலன் அடைந்து அப்படின்றது இரண்டாவது புது பலன் அடைந்து கழுகள் போல சட்டைகள் அடித்து எழும்புவார்கள் ஓடினாலும் இலைப்படையார்கள் நடந்தார்கள் சோர்ந்து போவார்கள் இதெல்லாம் அப்படியே இரண்டாவது இப்ப இந்த கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ அப்படின்ற அதுக்கும் புது பலன் அடைந்து அப்படின்ற இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு இடைவெளியை நாம வச்சிருவோம் ஒரு இடைவெளி அந்த இடைவெளி தான் நாம ஆண்டவருடைய வேலையை நிதானிக்கிற நேரம் என்ன அப்படின்னா எப்பெல்லாம் நமக்கு பதில் கிடைக்காம எப்பெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கிற விஷயம் நடக்காமல் இருக்கிறதோ அப்பெல்லாம் நம்ம சோர்ந்து போகிறோம் நிறைய பேருடைய விசுவாசம் குறைகிறது ஆனால் எனக்கு வசனம் என்ன சொல்கிறது யாரெல்லாம் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் சோர்ந்து போகிறார்களோ அப்படின்னு சொல்லல யாரெல்லாம் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறார்களோ அப்படின்னா யாரெல்லாம் பதில் கிடைக்காமல் தாமதமாகும் பொழுது தங்களை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வைத்து விசுவாசத்தோடு நிச்சயமாக ஆண்டவர் எனக்கு பதில தருவார் என்று ஒருவர் தன்னை விசுவாசத்தில் பலப்படுத்தி கொள்கிறார்களோ எடுத்து வேத வசந்த படிப்பு சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதினான்கு சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதினான்கு கத்தருக்கு காத்திரு திடமனதாயிரு அவன் ஒரு அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார் கத்திருக்கே காத்திரு வேதவசனம் சொல்லுது கத்தருக்கு காத்திரு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வசனம் பார்த்தோம் கத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்களோ அப்போ கத்திற்கு ஒரு ஆள் காத்திருந்தா அவன் என்ன ஆகுவான் அவன் திடமானதா இருப்பான் அல்லது ஆண்டவர் என்ன ஸ்ட்ராங் பண்ணுவார் யாரெல்லாம் பதிலுக்காக காத்திருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் சோர்ந்து போவார்கள் அவங்க ஸ்ட்ராங் ஆக மாட்டாங்க அவங்க வீக் ஆயிடுவாங்க இப்ப நிறைய பேர் இங்க உட்கார்ந்துருக்கிற நம்ம இல்ல ஒரு சிலர் ஆண்டவருடைய பதிலுக்காக நாம அவனுடைய பதிலுக்காக காத்திருந்து நாம இப்ப விசுவாசத்துல சோர்ந்து போயிருக்கலாம் அல்லது நாம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சோர்ந்து போயிருக்கலாம் ஏன்னு கேட்டா நம்ம பதிலுக்காக காத்திருந்தோம் ஆனால் கத்திருக்காக காத்திரில்லை இது எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஆள் பசியில இருக்கிறார் ஒரு ஆள் பசியில இருக்கிறார் இப்ப பசியில இருக்கிற ஆளு சாப்பாட்டுக்காக காத்திருக்கிறார் பசியில் இருக்கிற ஆள் சாப்பாட்டுக்காக காத்திருக்கிறார் ஆனால் சாப்பாடு எப்படி வரும்னு தெரியாது சாப்பாடு எப்படி வரும்னு தெரியாது அதனால அவருக்கு வரும்னு தெரிஞ்சா அவர் என்ன பண்ணுவார் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார் சாப்பாடு வராது எங்கிருந்து வரும்னு தெரியல ஆனால் பசி வந்துடுச்சு சாப்பாடு வருமா வராதுன்னு தெரியல அப்படின்ற ஆள் எப்படி உட்காந்துருப்பார் நமக்குலாம் சாப்பாடு இன்றைக்கி கிடைக்காது அவ்வளோதான் அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபுல்லாக தண்ணியை குடிச்சிடலாம் தண்ணியை குடிச்சிடலாம் ஏன்னா சாப்பாடு வர்றதுக்கு வழியே இல்லை அதனால மொத்தமாக முழுக்க எவ்வளோ பசி இருக்குதோ அவ்வளோ தண்ணியை குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு முழுக்க தண்ணியை ஃபுல்லாக குடிச்சு வயிறை நிரப்பிட்டு உட்காந்துட்டுப்பார் ஒரு வேளை யாராவது சாப்பாடு கொடுத்தா கொடுக்கலாம் ஆனால் சாப்பாடு செய்கிறாங்க ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஓகே இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் சாப்பாடு ரெடி ஆகிடும் சொல்லிட்டாங்க அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க பசியா இருந்தாலும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வெயிட் பண்ணுங்க சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அவர் எப்படி வெயிட் பண்ணுவார் யோசனை பண்ணி பாருங்க தண்ணி குடிப்பாரா ஃபுல்லா செய்யறது பிரியாணி வச்சுக்கோமே இல்ல செய்யறது மட்டன் தொக்குன்னு வச்சுக்கோமே வெயிட் பண்ணுவாரா எப்படி வெயிட் பண்ணுவாரு ஃபுல்லா போய் தண்ணி குடிச்சிருவாரா குடிக்க மாட்டாரு தாகத்துக்கு வேணா என்ன பண்ணுவாரு கொஞ்சம் தண்ணி அவருக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அங்க ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நடக்குது இன்னொரு ஹாஃப் அன் அவர் டைமை பார்த்துட்டே பாரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் சாப்பாடு என் டேபிளுக்கு வரும் அந்த எதிர்பார்ப்பு அப்போ அது அவருக்கு பசியாக இருந்தாலும் அவருக்குள்ளே ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவரை உற்சாகப்படுத்தும் என்ன சொல்ல இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டானா கூட பரவாயில்ல தான் நல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா பசி அதிகமாக அதிகமாக என்ன பண்ணுவேன் நிறைய சாப்பிடுவேன் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு நீங்க நிறைய பேர் நாம பதில் வருமா வராதா என்ற நினைப்புல நாம நம்முடைய எதிர்பார்ப்பை விட்டு சோர்ந்து போயிருக்கிறோம் அதனால வசனம் சொல்கிறது கத்தருக்கு காத்திருக்கணும் பதிலுக்கு காத்திருக்க கூடாது இந்த மாசம் பதில் கிடைச்சிரும் இந்த வருஷம் பதில் கிடைச்சிரும் இன்னும் மூணு மாசத்துல எனக்கு பதில் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தால் பதில் கிடைக்கலன்னா சோர்ந்து போவோம் 
ஆனால் கத்தரை நான் நம்பியிருக்கிறேன் நிச்சயமாக அவர் எனக்கு பதில் தருவார் என்கிறத ஒரு மனுஷன் விசுவாசித்திருந்தால் நாள் ஆக ஆக அவன் பலனை குறைக்க மாட்டான் அவன் பலன் அடைந்து கொண்டே போவான் வசனம் சொல்கிறது ஒரு நாள் வரும் அவனுடைய பலன் அதிகமாகவும் அவன் பறக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு பலன் வந்துவிட்டால் அவன் விசுவாசத்திலே எப்போ பறக்க அல்லது பலனை முற்றிலுமாக பெற்றுக் கொள்கிறானோ அப்ப கர்த்தர் அவனுக்கு விடுதலையும் பதிலையும் கட்டளையிடுவார் கத்தருக்கு காத்திரு திடமானதாயிரு அவனுடைய அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார் அப்ப காத்திருக்கிற நேரத்தில் என்ன நடக்குது ஆண்டவர் வசனத்தினால ஜபத்தினால நம்முடைய கத்தருடைய வார்த்தையினால நம்மை ஸ்திரப்படுத்துவார் உறுதியாக்குகிறார் அப்ப ஆண்டவர் ஒரு டைம் வச்சிருக்கிறார் நம்ம எந்த டைம்ல ஸ்ட்ராங் ஆகிறோம் எந்த டைம்ல உறுதி ஆகிறோம் அந்த உறுதியினுடைய அளவை ஆண்டவர் நிர்ணயிக்கிறார் நம்ம நிர்ணயிக்க முடியாது கழுகு ரொம்ப வீக்கானதுக்கு பிறகு போய் மலையில ஒரு ஓரத்துல ஒரு பெரிய குகைக்குள்ள அது போய் உட்காந்துருமா உட்காந்த உடனே அதனுடைய சிறகெல்லாம் அது என்ன பண்ணுமா அப்படியே பிச்சு பிச்சு போட்டுருமா அப்படியே இழுத்து இழுத்து அதுவே எல்லாம் அந்த பழைய சிறகெல்லாம் பிச்சு போட்டுருமா மூக்க என்ன பண்ணுமா போட்டு கல்லுல அந்த பாறையில அது போட்டு ஓங்கி ஓங்கி அடிச்சு அடிச்சு அந்த மூக்க அது உடைச்சிருமா எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு அப்படியே தோலெல்லாம் வெறும் தோலோட அப்படியே அது உட்காந்துட்டு இருக்குமா கொஞ்ச நாட்கள் பொறுத்து அதனுடைய எல்லா உடம்புல பழைய சிறகுகள் மறுபடியும் புதிதாக அது உருவாக ஆரம்பிக்கும் சும்மா ஒரு பத்து சிறகு வந்த உடனே ஓகே ஓகே இப்ப எனக்கு மேல பாக்குறதுக்கு சிறகெல்லாம் இருக்குது ஓகே மூக்கு கூட ஏதோ கொஞ்சம் பரவாயில்ல சுமாரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு உரைய உடனே உடனே பறக்க ட்ரை பண்ணாது பறக்க ட்ரை பண்ண கீழே விழுந்துடும் நீங்க நிறைய பேர் அப்படிதான் பரவாயில்ல விசுவாசம் வந்துச்சு கத்தர் அற்புதம் செய்வார் அப்படி இப்படின்னு எதனா ஒன்னு செய்ய ட்ரை பண்ணி அப்புறம் பறந்து பூத்துன்னு கீழே விழுந்துருவாங்க அப்புறம் சொல்லுவாங்க என்ன ஆண்டவரே ரொம்ப விசுவாசமா இருந்தேன் எனக்கு இது நடக்கலையே ஆண்டவரே அப்ப ஆண்டவர் அந்த கழுகுக்கு ஒரு டைம் வச்சிருக்கிறார் என்னன்னா அதனுடைய மூக்கு அதனுடைய மூக்கு உடஞ்ச மூக்கு அது வளர்ந்து அது முழுசா வரும் அன்பர்களுடைய சிறகுகள் எல்லாம் அது முளைத்து 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 அது கரெக்டா எல்லாம் ரெடி ஆகும் எல்லாம் ரெடி ஆகி அதனுடைய கால் நகங்கள் எல்லாம் தயாராகி எல்லாம் பழைய நிலைமைக்கு வந்து அது பறக்கலாம் என்கிற அந்த டே அந்த நேரம் அந்த நாள் வந்ததற்கு பிறகுதான் அந்த நாளிலே அது பறக்குமா அதுதான் வசனம் சொல்லுது கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து பறப்பார்கள் போல எல்லாரும் பறப்பாங்க எல்லா பறவையும் பறக்கும் ஆனா இங்க எழும்புவார்கள் சொல்லி இருக்குது அப்படின்னா கழுகுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்பெஷல் இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சும்மா பறந்து பறந்து அப்படி மேல போயிட்டே இருக்கும் ஹைட்டுக்கு போகும் மேல போகும் மற்ற பறவெல்லாம் மேகங்களுக்கு கீழே பறக்கும் மழை வந்ததுன்னா எல்லா பறவையும் போய் அப்படியே ஓரமா எங்கேயாவது மரத்துலயும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அது ஒதுங்கிடும் ஏன்னா அதனுடைய சிறகுகள்ல ஈரம் பட்ட உடனே வெயிட் ஆயிடும் அதனால பறக்க முடியாது கீழே விழுந்துடும் அதனால டக்குன்னு போய் எங்கன்னா ஒரு இடத்துல போய் அப்படியே தங்கிடும் ஆனால் கழுகு அப்படி கிடையாது அதற்கு பலன் அதிகமாக இருக்கிறது அவங்க என்ன பண்ணுமா மழை பெய்ய ஆரம்பித்த உடனே வேகமாக செட்டை அடித்து அது பறந்து அது எழும்பி மேகங்களுக்கு மேலே போய் அது உன்னதத்தில் போயிடுமா அதுதான் கழுகு அதனால் வசனம் சொல்கிறது அடித்து எழும்புவார்கள் பறப்பார்கள் போடல ஸோ யாரெல்லாம் கத்தருக்கு காத்திருந்து அந்த காத்திருக்கிற நாட்களில் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தி அவர்கள் தங்களை உறுதியாக்கி கொண்டு ஸ்திரப்பட்டு பலனடைந்து அந்த நேரம் வரும்பொழுது அவர்கள் எழுந்திருக்கிறார்களோ அந்த நேரத்தை ஆண்டவர் கணக்கில் வைத்திருக்கிறார் அந்த நாளிலே ஆண்டவர் விடுதலையும் பதிலையும் கத்தர் கட்டளிடுவார் நம்பர் த்ரீ மூணாவது அபகூக் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அபகூக் ரெண்டு மூன்று குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முடிவிலே அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு அது நிச்சயமாய் வரும் அது தாமதிப்பதில்லை வசனம் சொல்லுகிறது இந்த மூன்றாவது குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் தரிசனம் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்று 
ஏதோ ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் நமக்காக தயார் தயார் செய்து வைத்த ஒரு விஷயம் தரிசனம்னா ஒரு விஷயம் சரி நம்ம சபையை குறித்து ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கத்த தரன்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரை ஆண்டவர் தயார் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அது ஒரு சீன் அது ஒரு சீன் இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சபையை கத்த நமக்கு தரார் இப்போ நம்ம அதை பார்க்கல யாருமே இதை பார்க்கல ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார் அதை தயார் பண்ணி வைத்துட்டார் ஓகே ஆண்டவர் தயார் பண்ணி வைத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அந்த தரிசனத்தை அவர் ரெடியாக வச்சுருக்கிறார் இப்போ தரிசனம் வைத்திருக்கிறார் தரிசனத்தை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறார் எப்படின்னா வார்த்தையாக பகிர்ந்து கொள்கிறார் இப்போ எங்கிட்ட ஆண்டவர் சொல்கிறான்னு வச்சுங்க மகனே உனக்கு நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரை தரேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஓ அப்படி ஆண்டவர் எப்போ தரீங்க தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் அது ரெடி எனக்கு ஆண்டவர் வார்த்தை கொடுத்துட்டாரு ஆனால் அவர் தயார் பண்ணிட்டார் இப்போ அந்த வார்த்தை ஆண்டவர் கொடுத்ததுனால அது நிறைவேறும் எப்போ நிறைவேறும் சொல்ல முடியாது எப்போ நிறைவேறும் சொல்ல முடியாது ஆகவே அந்த வார்த்தை என்ன வார்த்தை தீர்க்க தரிசன வார்த்தை எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை எல்லாம் தீர்க்க தரிசன வார்த்தை அது வாக்குத்தமாக இருந்தாலும் அது உடன்படிக்கை வார்த்தையாக இருந்தாலும் அது சாதாரண வார்த்தையாக இருந்தாலும் எல்லா வார்த்தையும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தை வேதத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து அநேக வார்த்தைகள் தீர்க்க தரிசனமாக போடப்பட்டிருக்கிறது முதல் வார்த்தை என்ன முதல் வார்த்தை என்ன ஆதியாங்கம் மூணாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஆதியாம் மூணு பதினைந்து உனக்கும் ஸ்ரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் இது ஆண்டவர் கொடுத்த முதல் வாக்குதத்தம் யாருக்கு ஏசு கிறிஸ்து அந்த பூமியில கொண்டு வந்து அவருக்கு கொடுக்க போகிற வெற்றியை சொன்ன முதல் வாக்குதத்தம் தீர்க்க தரிசன வார்த்தை இது என்ன சொல்கிறது அவர் நசுக்குவார் அப்படின்னா சிலுவையில் ஏசு கிறிஸ்து செய்ய போகிற அந்த முடிவையே ஆண்டவர் முதல்ல வாக்குதத்தமாக கொடுத்துட்டார் இந்த பூமிக்கு ஏசு வருவார் தன் குமாரன் வருவார் அவர் கண்ணியின் வயிற்றில் பிறப்பார் அப்படின்லாம் ஓப்பனிங்கில் ஆண்டவர் சொல்லலை அவர் செய்ய போகிற ஊழியத்தை சொல்லலை அவர் படப்போகிற பாடுகளை சொல்லலை நீ அவர் தலை அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ உன் குதிங்காலை நசுக்குவார் சாத்தானுடைய முடிவையும் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய வெற்றியையும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்போ தியண்ட ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஓப்பனிங்லேயே சொல்லிட்டார் இப்போ நிறைவேறிடுச்சா ஆபேலும் காயனும் பிறந்த பிறகு யோசிப்பு பிறந்த பிறகு நடந்துருச்சா தாவிது வந்தபோது நடந்ததா ஏசையா வந்தபோது நடந்ததா யோவன் சானு பிறந்தானே அவன் வளர்ந்தானே அப்ப நடந்ததா இல்ல சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அதற்கென்று ஆண்டவர் ஒரு காலம் வைத்திருக்கிறார் அதனால்தான் வேதவசனம் சொல்றது அந்த வசனத்தை போடுங்க அபகு ரெண்டு மூணு குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு சொல்லப்பட்ட வேத வசனங்கள் நமக்கு சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தங்கள் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டிய பதில் எல்லாம் அவைகள் குறித்த காலத்திற்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது குறித்த காலத்துக்கு ஆகவே நாம அந்த காலத்துக்கு முன்னால ஆண்டவரை பார்த்து எனக்கு தாரும் எனக்கு தாரும் எனக்கு தாரும்னா ஆண்டவர் சொல்வாரு எதையுமே என் காலத்துக்கு முன்னால நான் செய்ய மாட்டேன் நான் ஒரு காலம் வைத்திருக்கிறேன் அந்த காலத்துல தான் நான் அதை செய்வேன் ஆகவே நான் அந்த காலத்தில் செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணிதாகணும் வெயிட் பண்ணிதாகணும் அப்ப ஆண்டவர் நமக்கு சொன்ன வாக்குத்தங்கள் எல்லாம் நிறைவேறுவதற்கு அவைகள் ஒன்னும் என்ன இல்ல அப்படி டக்குன்னு சொன்னோம் டக்குன்னு வர்றதுக்கு இல்ல அதெல்லாம் தீர்க்க தரிசனங்கள் தீர்க்க தரிசனம் எப்பொழுதுமே அது குறிக்கப்பட்ட நேரத்தில் தான் அது நிறைவேறும் அப்போ நீங்க ஜெபிக்கிற ஜபம் நீங்க ஜெபிக்கிற ஜபம் ஒருவேளை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் போகலாம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு நீங்கள் ஜெபித்த ஜபத்திற்கு அவர் வார்த்தையை உங்களுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவர் செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கலாம் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணுறாரு நான் பேசுகிறேன் ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் அவர் சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்றாரு ஆ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பெண் எடுத்துட்டு உட்காறேன் அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு கேட்கல ஆனால் அவருக்கு அவர் சொல்கிறது எனக்கு கேட்டதுன்ற மாதிரி அவர் நினைக்கிறாரு அவர் சொல்லி முடிச்சுட்டாரு எனக்கு கேட்கல நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பேசுனது எனக்கு கேட்கலன்னு அவருக்கு அது கேட்கல அவரும் சொல்லிட்டு ஓகே நான் வச்சுட்டேன்னு வச்சுட்டாரு என்னாச்சு 
அவர் சொல்ல வேண்டிய நம்பர் அவர் சொல்லிட்டாரு ஆனா நானு கேட்கல அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்னது சரி அவருக்கு நம்பரை சொல்லிட்டு அவரு போன் பண்ணுவாரு அப்படின்னு எனக்கு அவர் சொன்னது கேட்கல அதனால நான் என்ன பண்ணல நம்பரை நோட் பண்ணல அப்ப நான் சொல்றேன் சில நேரத்தில் அப்படித்தான் நாம் ஜிவிக்கிறோம் சில ஜபங்களுக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார் நம்ம அதை விளங்கி கொள்ள முடிகிறது நான் தருவேன் செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நாம் ஆண்டவர் என்கிட்ட சொல்லிட்டாருன்னு சொல்கிறோம் சில ஜபங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நம்மால் கேட்க முடியவில்லை அல்லது விளங்கி கொள்ள முடியவில்லை அப்போ விளங்கி கொள்ள முடியவில்லை என்பதனால நாம் நினைக்கக்கூடாது ஆண்டவர் அந்த விஷயத்துக்கு பதில் தரலன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் நாம் அதை கேட்கலை அல்லது சொல்லும் போது விளங்கி கொள்ளலை சில நேரத்தில் ஆண்டவர் நீங்க வீட்டில் ஜோ பண்ணிருப்பீங்க ஆண்டவர் பிரசங்கத்தில் பதில் கொடுத்துருப்பார் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க ஆண்டவர் என் கூட பேசலையேன்னு ஆனால் ஆண்டவர் பிரசங்கத்தில் பதில் கொடுத்துருப்பார் ஒருவேளை அன்னைக்கு நீங்க தாமதமா வந்திருப்பீங்க இல்லைன்னா அன்னைக்கு நீங்க வந்தே இருக்க மாட்டீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசுறார் அப்படின்னா என்கிட்ட நேரடியா நான் ஜபத்துல அவரோட கூட பர்சனலா பேசுறதுனால ஆண்டவர் என் கூட பர்சனலா ஜபத்துல மட்டும்தான் பேசுவாரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவதற்கு வித்தியாசமான விதங்களை அவர் வைத்திருப்பார் நம்பர் போர் நாலாவது பிரசங்கி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் பிரசங்கி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு வேதவசனம் சொல்லுகிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு அண்டவருடைய நேரத்தை இப்படி நாம நிதானிக்க முடியும் அண்டவருடைய நேரத்தை நிதானிக்கிறதுக்கு இது நாலாவது ரொம்ப முக்கியம் இது இது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப கூலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்முடைய விசுவாசத்தையும் நம்முடைய ஜபத்தையும் நாம ரொம்ப அழகா செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் வேதவசனம் சொல்கிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காலம் உண்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு காலம் உண்டு அந்தந்த காலத்தில் தான் அது அது நடக்கும் ரெடியா அப்படி தானே கல்யாணம் எந்த காலத்தில் நடக்கும் பன்னெண்டு வயசில் நடக்குமா நடக்காது உங்கள் பிள்ளை இப்போ எல்கேஜி போகும் இல்லை இல்லை என் பிள்ளை ப்ரில்லியண்ட்டு பயங்கரமாக எல்கேஜியில் இருக்கிற எல்லா பாடத்தையும் முடிச்சுட்டான் அப்படிங்கிற டென்த்தில் கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ண முடியுமா அவர் உங்கள் பிரின்ஸிபால்கிட்ட கொண்டு போய் சொல்கிறீங்க என் பிள்ளை பயங்கர ப்ரில்லியண்ட்டு எல்கேஜி எல்லாம் முடிச்சுட்டா அவ்வளவுதான் மூணே மாசில் எல்கேஜி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டா அதனால என்ன பண்ணுங்க அவளை உடனே தூக்கி யூகேஜியில் போட்டுங்க இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் போட்டுருங்க போட்டுருவாங்களா நம்ம சில நேரத்தில் நம்ம ஜபிக்கிற ஜபங்களுக்கு நாம் நம்ம காலத்தை அவசரப்படுத்துகிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு காலத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல பாருங்க உங்கள் பொண்ணு இருக்கிறா உங்கள் பொண்ணுக்கு எட்டு வயசு நீங்கள் உங்கள் உங்கள் பொண்ணுக்காக ஜோம் பண்ணுறீங்க எத்தனை உங்கள் உங்கள் பொண்ணுங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுறீங்க உங்கள் பொண்ணுக்கு எட்டு வயசு நான் கேட்குறேன் உங்க பொண்ணுக்காக என்ன ஜபம் பண்ணுவீங்க உங்க பொண்ணுக்காக ஜபம் பண்றீங்க ஆண்டு வேற என் பொண்ணு நல்லா படிக்கணும் அவனுக்கு நல்லா ஆரோக்கியம் இருக்கணும் அவன் நல்லா பாதுகாப்பு இருக்கணும் ஆண்டு வேற எந்த தீங்கு அணுக கூடாது அப்படின்லாம் ஜபம் பண்றீங்க ஓகே ஆண்டவர் ப்ரொடெக்ஷன் பாதுகாப்பு கொடுப்பார் உங்க பிள்ளைய நல்லா படிக்க வைப்பார் ஓகே அப்புறம் நீங்க ஜபம் பண்றீங்க என்ன ஜபம் பண்ண ஆண்டு வேற என் பொண்ணுக்கு நல்ல காலேஜில் இடம் கிடைக்கணும் ஜபம் பண்ணிருக்கீங்களா நல்ல காலேஜில் இடம் கிடைக்கணும் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா உங்க பொண்ணு இப்போ எட்டாவது படிக்கிறா எட்டா எட்டு வயசு எட்டு வயசுனா எந்த ஸ்டாண்டர்டு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் ஜோ பண்ணுறீங்க என் பொண்ணுக்கு நல்ல காலேஜ் கிடைக்கணும் ஜோ பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா பண்ணணும் அண்டவர என் பொண்ணுக்கு நல்ல ஒரு மாப்பிள்ளை வேணாம் ஆண்டவர அப்படின்னு ஜோ பண்ணுறீங்க ஜோ பண்ணலாமா வேணவா ஜோ பண்ணலாமா வேணவா பண்ண மாட்டீங்களா ஓ இருபத்தி ரெண்டு வயசு உங்கள் பொண்ணு காலேஜ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காலேஜ் முடிச்சு தேர்ட் இயர் வந்து மம்மி நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு உணர்ந்தா ஓஹோ ரைட் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணோம் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணோம் அதனால ஆண்டவர் இன்னிலேருந்து ஜோ பண்ண ஆண்டவர் என் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல பையனை கொடுங்க ஜோ பண்ணுவீங்களா இப்போ ஆரம்பிக்கலாங்க எப்போ ஆரம்பிக்கணும் இப்போவே ஜோ பண்ண ஆரம்பிங்க ஓகே ஜோ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்க ஆண்டவர் என் பையனுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு வேணும் அல்லது என் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல பையன் வேணும் அப்படின்னு ஜோ பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணலாம் ஜோ பண்ணிட்டு மாப்பிள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாமா ஆ எல்லாருடையும் சொல்லிடலாமா சொல்லுங்களேன் ஏங்க என் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல பையனை பாருங்க என்னம்மா வயசு பையனுக்கு பொண்ணுக்கு எட்டு வயசு ஏமா எட்டு வயசுக்கு போய்
நம்ம ஜோ பண்ணுறோம் நம்ம பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்துக்காக நல்ல வேலை வேணும்னு ஜோ பண்ணுறோம் நல்ல எதிர்காலம் வேணும்னு ஜோ பண்ணுறோம் நல்ல படிப்பு வேணும்னு ஜோ பண்ணுறோம் நல்ல காலேஜ் வேணும்னு ஜோ பண்ணுறோம் நல்ல வாழ்க்கை வேணும்னு ஜோ பண்ணுறோம் பிள்ளைகளுடைய எல்லாவற்றுக்காக நாம் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபிக்கிறத ஆண்டவர் எப்போ தருவார் இப்போ நீங்கள் ஜோ பண்ணுறீங்க ஆண்டவரையும் பையன் என் பையனுக்கு என் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல பையன் வேணும்னு ஜோ பண்ணுறாரு ஆண்டவரை கூட்டு வந்து காட்டுறாரு ஒரு பையனை என்ன பண்ணலாம் முடிச்சிட முடியுமா நீங்க கேட்டீங்களே ஜோம் பண்றீங்க ஒரு வருஷமா போராடி ஜோம் பண்றீங்க ஓகே ஆண்டவர் அடுத்த வருஷம் ஒரு பையனை ஒன்பது வயசு பையனை கொண்டு வந்து காட்டுறாரு இதுதான் நான் உனக்கு கொடுக்க போற மாப்பிள அப்படின்னு என்ன பண்ணிடலாம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இது பைத்தியகார தானே ஆண்டவர் அப்படி எல்லாம் காட்ட மாட்டாரு ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் குறித்த காலம் வசனம் சொல்லுது வசனத்து போடுங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு காலம் உண்டு உங்கள் ஜபம் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஏறெடுக்கப்பட்டாலும் அந்த ஜபங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் சேர்த்து வைக்கப்படும் பதிலோடு சேர்த்து வைக்கப்படும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஆண்டவர் அந்த பதில வாங்கி 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 அந்த ஜபத்தை சேர்த்து 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 வைத்து கொண்டே இருப்பார் நீங்கள் எட்டு வயசில் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சுருப்பீங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் ஜோ ஜோம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் பண்ண ஜபத்தை ஆண்டவர் இவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருப்பார் ஆண்டவர் சொல்லுவார் தேவத்துவனை பார்த்து பார்த்து அந்த அம்மா பாரு எட்டு வயசுல அவங்க பொண்ணுக்கு ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சது இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஜோம் பண்ணுது பாரு எவ்வளோ ஜபம் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு தேவத்துவத்தை காட்டுவார் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா உயரமா போயிருக்கும் ரெண்டு மாடிக்கு நீங்க பண்ண ஜபம் ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண முதல் ஜபத்துக்கே ஆண்டவர் பதில கொடுத்து விட்டார் மீதி எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சேர்த்து வைக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூலயோ டுவெண்ட்டி த்ரீலயோ டுவெண்ட்டி போர்லயோ தான் ஆண்டவர் பதில அனுப்ப முடியும் அதுதான் தேவனுடைய வேலை அதுதான் ஆண்டவருடைய வேலை அப்ப ஆண்டவருடைய வேலை எந்த நேரத்தில் வரும் என்று நமக்கு தெரியாது அப்ப நாம் என்ன பண்றோம் காலங்களுக்காக காத்திருக்கிறோம் அப்போ வாலிப பருவம் இருக்கிறது இளம் சிறுவர் பருவம் இருக்கிறது குழந்தை பருவம் இருக்கிறது அதன் பிறகு கல்லூரி பருவம் இருக்கிறது அதன் பிறகு மற்ற பருவங்கள் இருக்கிறது இந்த பருவங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் காலங்கள் அப்ப அந்தந்த காலத்துல தான் ஆண்டவர் அந்தந்த விஷயத்தை செய்ய முடியும் நம்ம என்னத்தான் வல்லமையா ஜோம் பண்ணாலும் எவ்வளவு பயங்கரமான ஜபத்தை நீங்க பண்ணாலும் சின்ன வயசுல பண்ணுகிற ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் பெரிய வயதுல தான் பதில தர முடியும் என்றால் காலத்தை தாண்டி ஆண்டவர் என்ன பண்ண மாட்டாரு முட்டாள்தனமா எதை ஆண்டவர் செய்ய மாட்டார் காலத்தை தாண்டி ஆச்சரியப்படுகிற அளவுக்கு ஆண்டவரால் செஞ்சிருக்க முடியும் பன்னெண்டு வயசில் அவர் ஊழியத்தை ஆரம்பித்திருந்தா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு அதன் பிறகு ஒரு எட்டு பத்து எத்தனை பதினெட்டு பதினெட்டும் ஒரு மூணு இருபத்தோரு வருஷமா இருபத்தி மூன்று வருஷம் ஊழியம் செய்த இயேசுவால இருபத்தோரு வருஷம் ஊழியம் செய்திருந்தா இன்னும் அநேகரை சுக சுகப்படுத்தி இருக்கலாம் அநேக இடங்களை சந்திச்சிருக்கலாம் எல்லாருக்கும் அவர் சுவிசேஷத்தை அறிவித்திருக்கலாமே ஒரு ஏரியா விடாம சந்து மொன முதற் கொண்டு இருபத்தோரு வருஷத்துல இயேசு கிறிஸ்து ஊழியத்தை செஞ்சு முடிச்சிருப்பாரு ஏன் அப்படின்னா யூதர்களுடைய ஏஜ் லிமிட் மேஜர் முப்பது வயசு தான் முப்பது வயசு தான் அவங்களுடைய மேஜர் லிமிட் நமக்கு எப்படி பதினேழு முடிஞ்சு பதினெட்டு தான் மேஜரோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு முப்பது தான் மேஜர் முப்பது வயசுக்கு முன்னால் அவங்க என்ன பண்ண முடியாது ஊழியமோ ஆண்டவருடைய வார்த்தையோ அவர்கள் அறிவிக்க வெளியே போக முடியாது ஆகவே ஆண்டவர் என்னதான் தன்னுடைய குமாரனை அவர் அனுப்பியிருந்தாலும் அவர் அந்த உலக காரியத்திற்காக உலக சூழ்நிலைக்காக அந்த உலக வழக்கத்திற்காக ஆண்டவர் கத்தர் தேவன் காத்திருக்க வேண்டியது இருந்தது அதனால தான் அவர் வெயிட் பண்ணார் முப்பது வயசு வரைக்கும் தன்னுடைய குமாரனுக்கு அவர் நினைச்சிருந்த பதினெட்டு வயசுல அனுப்பிருக்கலாம் பத்து வயசுல அனுப்பியிருக்கலாம் பயங்கரமா ஊழியம் பண்ணு 
அப்போ உலக விஷயங்களும் தேவனுடைய காரியங்களும் மேட்ச் ஆகிறதுக்கு ஆண்டவர் ஒரு நேரம் வச்சிருப்பார் அந்த நேரம் தான் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமான நேரம் நம்ம நினைப்போம் இல்லை ஆண்டவர் எப்படியாவது ஒரு அதிசயம் அதிசயம் தான் ஆண்டவர் அதிசயம் தான் செய்வார் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆனா உலக நியதியை தாண்டி ஆண்டவர் குறுக்கு வழியில் அவர் எதையும் செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா ஆண்டவர் தான் அந்த பூமியை உண்டாக்கினார் கரெக்ட் சரிதானே அவரே உண்டாக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ண மாட்டார் அந்த காரியங்களை உலக நியதியை அவர் மீற மாட்டார் அரசாங்க சட்டங்களை அவர் மீற மாட்டார் அப்போ உலக வழக்கமும் அவிக்குரிய காரியங்களும் சில நேரத்தில் சேர வேண்டிய கட்டாயம் ஆண்டவருக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த நேரம் அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்ட அந்த நேரம் அதனது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு அப்போ அந்த சமயத்தில் அந்த காலத்தில் கத்தர் அதை கொண்டு வருவார் ஆமாம் அலலூயா அப்போ அந்த சமயத்தை விட்டுட்டு அந்த காலத்தை விட்டுட்டு நாம் அவசரப்பட்டு என் ஜபத்துக்கு இப்போவே பதில் வேணும்னா பதில் வரும் ஆனால் அது நமக்கு அவமானத்தை உண்டாக்கும் சின்னத்தில் அன்றவருடைய நாமம் தூஷிக்கப்பட்டு விடும் அன்றவருடைய நாமம் சின்னத்தில் மகிமப்படாது அவசரப்பட்டு சில விஷயங்களை நம்ம செய்ய ஆரம்பித்தார் அதனால் உலக காரியங்களும் ஆவிக்குரிய காரியங்களும் சில நேரத்தில் ஒன்றாக சேர வேண்டிய அந்த காலத்தை கத்தர் நிதானித்து வைத்திருந்தால் அந்த நேரத்தில் நாம் எதிர்பார்க்கிற அவருடைய வேலை வந்தால் அந்த காரியம் வாய்க்கும்